Zdravím, volám sa Pavel, pochádzam z Polska a toto je program o živote Slovakov a Čechov v Polsku, hlavne v Krakove. Dnes poznáme ľudovita, ktorý z Košic sa presťahoval cez Áziu do Krakova. História ľudovita je veľmi zaujímavá, ako mladý, ambiciózny chalan našiel svoju cestu tu, v Krakove. Pomeň na to. Volám sa Ľudovit Barkovský. V Krakove už žijem posledných vyše troch rokov. Ocitol som sa tu celkom takou sledou okolností, keď som študoval v zahraničí po vysokej škole, a konkrétne v Indonézii. Bol som na takom ročnom pobyte a vlastne keď ten pobyt skončil, som sa rozhodol vrátiť naspäť do Európy, ale mal som také dlhšie takú dlhšiu prestávku počas letu v Grécku, konkrétne v Atenách. A keďže som tam nikdy nebol, som si povedal, že si tú prestávku predlžím na pár dní a spoznám trošku mesto, tak som sa rozhodol vydať do, do centra. A vlastne v hosteli som natrafil na chlapika, ktorý v sledov okolností bol Španiel, ale žil v Krakove. Sme sa dali do reči a vlastne vysvítlo, že oni hľadajú niekoho, kto by rozprával po slovensky a kto by sa pridal do ich týmu. Takže vlastne takovou sledovou okolnosti som sa tu ocitol. A ako som povedal, bolo to už 3 roky, teraz v oktobri. A zatiaľ som stále tu a páči sa mi, musím povedať. A ľudo, aké boli tvoje začiatky v Polsku? Uh, vieš čo, celkom dobre na to, že som tu prišiel bez toho, aby som niekoho poznal alebo aby som vedel niečo viac o tej krajine, tak sa mi podarilo hneď za začiatku si nájsť nejakých kamarátov, nejaké zaujímavé aktivity. Boli to kamaráti slovenskí alebo polskí? Uh, zo začiatku hlavne Slováci, pretože som býval na byte s takými dvoma Slovákmi a potom vlastne v práci tam bol väčšinou medzinárodný kolektív, takže som si našiel aj ľudí z rôznych krajín sveta. A vlastne aj nejaké koničky som si našiel, mal som šťastie na prácu, že sa mi to na prvý pokus podarilo a som si vybral také, čo ma aj zaujíma. Krakov je nedaleko môjho mesta, z, ja som z Košic, takže máme tu vlastne aj priame spojenie autobusom. A aj tá kultúra, aj jazyk nie je taký odlišný, ako neviem, keby som išiel do tých oblastných krajín alebo do Anglicka. A vlastne v Krakove som už predtým raz bol. Tak som si povedal, že vyskúšam to, nemám čo strátiť, je to, nie je to nejaká veľká exotika. Vedel som, že bude to niečo podobné, ako máme na Slovensku, tak vlastne preto som sa rozhodol, že vyskúšam Krakova a zatiaľ to nelitujem. Povedal by som, že veľa ľudí má o Polsku také skreslené predstavy, že život je nie tak kvalitný ako na Slovensku alebo v Česku, že napríklad kvalita tovarov a služieb je o trochu nižšia. Je to, by som povedal, možno zapričnené tým, že v minulosti sme mohli vidieť v nejakých správach, že boli problémy s kvalitou neviem, nejakého polského mesa, že nejaká posypová sol sa používala do jedal, alebo neviem, keď ľudia chodia nakupovať do Nového Targu, čo je blízko hranic so Slovenskom, tak si myslia, že vlastne tie tovary, ktoré tam nakupujú, nie sú také kvalitné a vlastne podľa toho súdia celé Polsko, ale keď prídete do takých miest ako je Krakov alebo Varšava, tak zistíte, že tá krajina je rozvinutá. Povedal by som, že vo veľa smeroch je aj viacej vyspelá ako je Slovensko. Veľa vecí, ktoré môžeme vidieť tu na v meste, fungujú, by som povedal, plynulejšie. Napríklad, neviem, keď idem ku doktorovi, Stačí, že si vyťahem telefón, zarezervujem si termín v aplikácii. Môžem si vybrať, či ten doktor rozpráva po, Sloven- po slovensky, alebo po poľsky, alebo po anglicky. 
nemusím vlastne nikam volať, nemusím nikam chodiť, všetko si viem vybaviť z domu. A, takže veľa vecí tu funguje, by som povedal, že lepšie ako na Slovensku. A aj tá kvalita tých tovarov a služieb, keď ideš do reštaurácie alebo keď si ideš neviem, niečo nakúpiť. Veľa ľudí v tých, hlavne v tých väčších mestách rozpráva po anglicky, takže aj keď by si nerozprával po slovensky alebo po poľsky, tak vieš sa dorozumieť, nemá žiaden problém. Tí ľudia sú tu otvorení, máš tu veľa vysokých škôl, takže sú aj zvyknutí na cudzincov. Taký najväčší rozdiel, že ľudia si stále myslia, že Poliaci sú za nami a vo veľa veciach si myslím, že nás určite predbehli. A povedz mi, vedel si o Krakove skôr niečo viac? Vedel som, že je to jedno z najväčších miest Polska, že je to nedaleko Slovenska, nedaleko hraníc. Vedel som, že je to historické mesto a to je asi tak všetko. Vedel som, že je tam Vavel mm-hmm. a Vianočné trhy. A viac som nevedel vôbec. A povedz mi, akí sú Poliaci? Povedal by som, že podobný Slovakom, je to taká podobná natúra. Ja si myslím, že celkom sa podobáme ako národ. Je to určite tým, že sú to tiež Slovania a po Čechoch by som povedal, že sú taký najbližší národ, podobný s Slovakom. Je to asi preto, že mali sme možno aj nejakú spoločnú históriu, jazyk, a možno aj tá kuchyňa je trošku podobná. Takže myslím si, že nás vnímajú možno skoro ako bratov, by som povedal. A Slováci ich tiež asi takto vnímajú, že je to národ, ktorý je nám blízky, aj kultúrne, spoločensky. Takže myslím, že tie vzťahy sú celkom dobré. A mluvíš po polsku? No, tak trochu mluvím. Můžeme pogadať? No, no, můžeme. Co myslíš o jazyku polským? Um, no, ja je myš... podobný? Je podobný, ale tež je trochu trudný. Dla čego? A... Dla Slováka? No, dla Slováka nie, ale dla iných obcokrajovců možno také nebude to také uh, latvě se naučit. Uh-huh, uh-huh. A byly jakieś také směšné slova? które znaczą coś innego, ale brzmią tak samo? A, tak jest dużo takich słów. No, szukać tak jest słowo. To jest je, klasyk. A taka klasyczna. Kiedy przyjdzie Słowak do Polska, tak si myśli automatycznie, że wie rozprawiać po polsku a wszystkiemu rozumie. Ale kiedy się dasz do rzeczy z miestnymi ludźmi, tak zjistisz, że wiele tych słów Možno znie podobne, ale má odlišný význam. Možno taká jedna príhoda, keď sme boli v robote v kancelárii ešte pred koronou, tak majú tu Poliaci taký zvyk, že pred Veľkou nocou sa tu volá jeden deň tlustý čtvrtok, tučný čtvrtok po slovensky, kde vlastne veľa počas toho dňa, neviem prečo je to taká tradícia, všetci tu jedia a pončky, čo sú vlastne také, a, také koblihy, také, také šišky a, plnené. A vlastne sa to volá pončky. No a to som sa tu naučil počas prvého roka, že všetci to majú veľmi radi. Všetci to jedia od rána do večera počas toho a, tú z toho štvartku. No a o pár dní na to vlastne prišla konverzácia, a, že nejaká kolegyňa v robote si niečo obednavala. Asi to nedala doručiť domov kuriérom, ale si to dala doručiť do takého balíkomatu. No a tie balíkomaty sa volajú tu v Polsku pačkomaty, alebo pačka je balíček. A keď ja som to počul, tak som si myslel, že nenaráža na pačkomat, ale na pončkomat. Takže som si vlastne za začiatku myslel pár dní, že majú tu, že tí Poliaci sú takí fanúšikovia tých šišiek že majú tu automaty na šišky, ale potom to vysvetlo, že to sú automaty na balíky, ktoré si objednávaš neviem, z nejakého e-shopu a ti to doručia do, do, do uh, toho pačkomatu a nie pončkomatu. Tak uh, to som bol taký z toho rozčarovaný chvíľku, že okay, zmeníš iba jednu hlasku a má to úplne iný význam. Rád si chodím zašportovať a Korčilovanie je jedna z vecí, ktoré sa dajú robiť v Krákove. Je to relatívne nenáročný šport. Nie je to veľmi drahé a je to nedaleko centra. Takže ako môžete vidieť za mnou, veľa ľudí tu chodí 
po večeroch alebo po víkendoch si trošku zakorčulovať. Je to ideálna príležitosť pre mladých ľudí, pre starších, pre deti, no proste pre hociakú kategóriu vekovú alebo hociakého skúseného či neskúseného lyžiara. Možno raz do týždňa alebo niekedy aj dvakrát, keď mám čas, tak rád tu prídem a s kamarátmi trošku pokrčulujeme, porozprávame sa a vypustíme nejaké endorfíny. Ja som z Košic a vlastne v Košice sú s nami hokejové mesto. Máme tam jednu z najväčších aren na Slovensku, styl arenu. Takže keď som ešte býval na Slovensku, tak aj tam som zvykol chodiť, aspoň cez víkendy, si zakorčilovať. Povedal by som, že Slováci možno môžu byť viacej otvorení a posudzovať Poliakov ako seberovný národ. Nemali by sme si myslieť, že my sme niečo viac, že máme tu kvalitnejšie veci na Slovensku alebo že veci tu fungujú lepšie a to Polsko je možno niekde za nami, lebo vôbec to nie je pravda. Takže povedal by som, že taký veci otvorení, aby sme mohli byť a nemožno je viacej ústretový, priateľský, ale nemyslím si, že majú tu Poliaci voči Slovákom nejaké predsudky alebo že sú tu nejaké zlé vzťahy v rámci Polska a Slovenska. Takže možno len to, aby sme boli viacej otvorení a aby si ľudia nemysleli, že v Polsku život je horší ako na Slovensku alebo v Česku.